بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اسلام ایک ایسی نعمت ہے جس کو مل جائے اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے جس کو نہ مل پائے وہ محروم ہی رہتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک ایک عرصے سے اسلام کی روشنی کا اجالا پوری دنیا میں پھیلانے میں مصروف ہیں اور اسی راستے پر چلتے ہوئے آپ نے بلا مبالغہ سینکڑوں ہزاروں افراد کو مسلمان کر دیا اپنے ہر لیکچر میں وہ لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ان سے آ کر سوال و جواب کریں اور اپنے سوالوں کے جواب پائیں اور اس میں بھی وہ ہر مرتبہ غیر مسلموں کو زیادہ موقع دیتے ہیں کیونکہ ہدایت کی روشنی کی زیادہ ضرورت وہیں ہوتی ہے جہاں اندھیرا زیادہ ہو اسی روایت پر چلتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے قطر میں بھی اپنے لیکچرز کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے وہاں پاکستان سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان بھی کھنچا چلا آیا وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ سوال و جواب کا ایک طویل سیشن کیا جہاں اس نے بہت سے سوالات اٹھائے اور بہت سے اعتراضات بھی کیے اس دوران ڈاکٹر صاحب نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین مرتبہ اس نوجوان کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی کیا اس شخص نے اسلام قبول کیا یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو آپ آخر تک لازمی دیکھیے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے ناظرین نات کمار نام کا ایک پاکستانی شخص ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس آیا مائک پر آ کر اس نے اپنے سوالات رکھنا شروع کیے اس شخص نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ میرا ماننا ہے کہ سناتن دھرم کے مطابق ایک نظریہ ہے کہ ہم اپنے پچھلے جنم کے اعمال کے مطابق دوبارہ جنم لیں گے اگر آپ کم عمری میں ہی مر جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کی پہلی زندگی میں کیے گئے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے As per uh, the theory that uh, we have to take birth as depending on the karmas and the deeds. We have to take the change clothes and uh, in, in Hinduism we are following the same that uh, you are getting a good family or royal family or in poor family or you are disabled from birth or you are dying in a younger age it's depending on the deeds or the karmas of the past birth. What does it uh, show in the Islam? Does it the body is giving the based on the karmas or deeds if he is uh, getting birth in the royal family or he is getting birth in the papa otherwise he is getting uh, disabled in the birth so what is the drawback of that to get this diet is sawal ka jawab dete hue dr zakir naik ne is naujawan ko bataya ki aap yahan tak to sahi keh rahe hain agar aap hindu kitabon aur vedon ko padhe to ye punar janam ke bare mein baat karta hai پنر کا مطلب ہے اگلا اور جنم کا مطلب ہے زندگی لیکن ویدوں میں کہیں موت اور زندگی کی بات نہیں کی گئی اسلام میں ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ایک بار لایا جاتا ہے جب ہم مر جائیں گے تو اگلی زندگی میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے زیادہ تر ہندو سنسکار نامی فلسفے پر یقین رکھتے ہیں سنسکار کا مطلب ہے متعدد زندگیوں اور امبات کا چکر لیکن ویدوں میں یہ کہیں نہیں لکھا بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ ایک پرانا جسم پرانے کپڑوں کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور ایک نیا جسم جنم لیتا ہے جس طرح انسان پرانے کپڑوں کو پھینک کر نئے کپڑے پہنتا ہے اسی طرح جسم پرانی روح کو پھینک کر نئی روح لے آتا ہے اب یہ وہ چیز ہے جو شروتی نے نہیں کہا ہندو صحیفوں میں شروتی کا مطلب ہے خدا کا لفظ کہیں بھی ویدوں میں آپ کو کئی زندگیوں اور امبات کا ذکر نہیں ملے گا ہندو فلسفی سنسکار اس لیے پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کا جواز پیش نہیں کر سکے کہ کچھ لوگ امیر کیوں پیدا ہوتے ہیں کچھ غریب کیوں پیدا ہوتے ہیں وہ یہ فلسفہ لے کر آئے کہ اس نے پنر جنم میں کوئی غلطی کی ہوگی اس لیے زندگی میں وہ معذور ہے اور ان کا ماننا ہے کہ ایک جاندار سات بار انسانی شکل اختیار کرتا ہے اگر آپ اچھے کام کریں گے تو اعلیٰ درجے پر پیدا ہوں گے ورنہ نہیں اٹ از فاؤنڈ ان دا لوور اسکرپچرس ناؤ وائی ڈڈ دی اسکالرز اف ہندوازم کم وتھ دی فلسفی کالڈ سمسکارا بیکاز دے کڈ ناٹ جسٹیفائی دیٹ سم پیپل ار بورن ان دی رچ فیملی سم پیپل ان دی پور فیملی سم پیپل ار بول ہندی سم پیپل ار بول ہینڈی کیپ سو دے کڈ ناٹ بلیم ہاؤ کین گاڈ بی ان جسٹ سو بیکاز دے کڈ ناٹ جسٹیفائی وائی سم پیپل ار بورن ہینڈی کیپ سم پیپل ار بورن ان رچ فیملی 
some people in poor family, they came with this philosophy that he did some mistake in the Punar Janam, sorry, in the previous life, he did a mistake, therefore he's born handicapped. اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص کو سمجھانے کے لیے کہا کہ بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ دنیا میں برائی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے ہر کوئی کہے گا بڑھ رہی ہے دنیا کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے برائی بھی بڑھ رہی ہے تو یہ فلسفہ تو یہیں ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اگر گناہ ہر کوئی کرتا ہے اگر کوئی بھی گناہ گار انسان مر جائے تو ہندو فلسفے کے مطابق وہ جانور کی شکل میں جنم لے گا تو آبادی تو اس لحاظ سے کم ہونی چاہیے اس پر اس شخص نے کہا کہ پنر جنم انسانوں کی شکل میں ہی نہیں ہوتا جانور اور پودوں کی شکل میں بھی ہوتا ہے جانور کی شکل میں پیدا ہونے والے بھی مارے جا رہے ہیں پودے بھی کاٹے جا رہے ہیں تو اس لیے وہ بھی کم ہو رہے ہیں اس پر ڈاکٹر زاکر نائے کچھ مایوس سے نظر آئے کہ یہ شخص بغیر معلومات کے سوال کر رہا ہے تو کہا کہ آپ صرف بحث برائے بحث ہی کر رہے ہیں آپ گوگل پر سرچ کر لیں کہ جانور بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں آپ بھی یہ گفتگو سنیے آئی ایم آسکنگ یو دیٹ از انکریزنگ اور ڈکریزنگ یو گیو دی آنسر بٹ آئی ایم پروٹیکٹنگ مائی کوشچن پروٹیکٹنگ ہو گیا ہاؤ ول یو پروٹیکٹ کوشچن یو آر آسکنگ دا ہیومن پاپولیشن از انکریزنگ یو گو ود دا بیک دا جیوراسک ایریا دیر از ٹو مینی اینیملز دیٹ از ناؤ ناٹ ان دا لینڈ سو وی ہیو کٹ آل دا فارسٹس دا جنگلس از ناؤ کنگ کنوٹ ان دا سٹیز so these animals these plants and these uh, the plants are also the birth this is also the general so this types of the uh, roots or the souls or the atmas has been uh, generated in the humans and the animals and trees and plants has been eradicated from that so the plants should become less the plants are increasing or not no plants are getting a cutting the forest and the jungles is going to be eradicated and they're becoming the cities and uh, villages is it increasing or not animals are increasing or not as a whole No, not increasing. Animals are increasing or decreasing? You don't know. Science. You Google. No. You Google. Just for cattles. Just for cattles. You are just people. arguing for sake of arguing. Without knowledge. Correct? Without knowledge. Dr. Sahab ne us nojawan se kaha ke mein aapko bata raha hoon ke kai martaba paidaish aur maut se mutalik vedo mein kahi nahi. Agar iska zikr hai to hawala dein. میں بھگوت گیتا پڑھ رہا ہوں لیکن بھگوت گیتا شروتی نہیں اسمرتی ہے ویدا کا درجہ اوپر ہے بھگوت گیتا کا نیچے میں آپ کو اونچے درجے کی کتاب سے بتا رہا ہوں آپ مجھے نچلے درجے کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہو بھگوت گیتا یہ مہا بھارت کا حصہ ہے اب بحث میں واپس آتے ہیں یہی ہندو فلسفی اس بات کا جواز پیش کرنے کی قابل نہیں کہ کچھ لوگ معذور کیوں ہوتے ہیں اس لیے وہ کرما اور دھرما کے فلسفے کو لے کر آئے جو وید کا حصہ نہیں ہے اسلام میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آخرت کے امتحان کے لیے آئے ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمائے کون اچھے اعمال کرتا ہے یہ زندگی آخرت کا امتحان ہے تو ہم اس زندگی میں ایک بار آتے ہیں اور ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے بعض لوگوں کو اللہ مال دیتا ہے جب مال ملتا ہے تو ان کو زکوٰۃ بھی ادا کرنا پڑتی ہے آپ غریب ہیں تو زکوٰۃ نہیں دینا ہوگی چنانچہ وہ لوگوں کو مالدار بناتا ہے پھر انہیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے کچھ لوگوں کو صحت دیتا ہے اور کچھ کو دل کی بیماری سو ناؤ کمنگ بیک ٹو اٹ دا اسکالرز آف ہندوازم کڈ ناٹ جسٹیفائی وائی سم ہیومن بینگ دا بون ہینڈی کیپ سم ہیومن ہیلدی سو دے کیم ود فلاسفی آف کرما اینڈ دھرما which is not part of the Veda. In Islam, what do we say? That we come in this world as a test for the hereafter. Allah says in the Quran, in Surah Mul, chapter number 6 and verse number 2, Allah di khalaq al mawta wal hayata. It's Allah who has created death and life to test which of you is good indeed. <coughs> this life is a test for the hereafter. Dr. Zakir Naik ne Quran-e Paak se hawala de kar is shak se kaha ke Allah ne tumhari olaad ko tumhare liye imtahan banaya hai. ہو سکتا ہے ماں باپ پرہیزگار ہوں وہ پانچ وقت نماز اور تحجد پڑھتے ہوں لیکن بچہ دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوا ہو اللہ ان کو امتحان دے کر جانچنا چاہتا ہے یہ کہنا غلط ہے کہ آپ کے بچے نے گناہ کیا اس لیے وہ ایسا پیدا ہوا بچہ بے گناہ ہوتا ہے وہ کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ایک امتحان میں سواریہ پیپر مشکل ہے جانچ پڑتال نرم ہے سوال آسان ہے تو جانچ پڑتال سخت ہوگی 
اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے اس پر منحصر ہے کہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے اس لیے یہ کہنا غیر منطقی ہے کہ ہم پیدائشی طور پر معذور اس لیے ہیں کہ ہم نے پہلی زندگی میں گناہ کیے تھے قرآن نوجوان نے ایک اور سوال کیا کہ ایک بچہ نو ماہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے تو اس کا کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب نے اس کو بتایا کہ وہ جنت میں جائے گا نوجوان بولا کیا سیدھا جنت میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ہاں کیا یہ صحیح نہیں اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا وہ تو ابھی پیدا ہی ہوا ہے ہاں البتہ میرے اور آپ کے لیے خدا چیک کرے گا کہ ہم نے صحیح کیا یا غلط وہ آپ سے پوچھے گا کیا آپ نے ذاکر نائک لیکچر میں شرکت کی آپ نے اس کی بات سنی یا نہیں اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے لیکن کامیاب نہ ہوئے تو جہنم میں اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس نوجوان سے سوال کیا کہ کیا تم ایک خدا پر یقین رکھتے ہو اس نے کہا ہاں آپ نے پوچھا کیا سمجھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس نے کہا ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تو کیا اسلام قبول کرتے ہیں اس نے کہا میرا ایک اور سوال ہے ذرا ٹھہر جائیں اور پھر اپنا سوال شروع کر دیا آپ یہ گفتگو سنیے اور پھر آپ کو آگے کا قصہ سناتے ہیں I will be considered an account based on my deeds. Ah, so what is your deed? I am talking so much logically so, so now. One thing Do you was, believe there is one God? I believe in one God. Do you believe idol worship is wrong? It's wrong. Okay. But Do you believe me, Prophet... Let, let me answer one thing just before yes. this Do you believe Prophet one? Muhammad is a messenger of God? Yes, as per the Buddha, as per the Vedas, is a, Muhammad is a prophet, yeah. Allah, so if you believe in these two things... Just one you, thing, just to proceed before that... I am giving you a ticket. You are giving me tickets. پھر اس نوجوان نے تیسرا سوال کیا کہ آپ نے پچھلے لیکچرز میں کہا تھا کہ قیامت کے دن وہی جسم دوبارہ زندہ ہوگا انگلیوں کے نشان بھی وہی ہوں گے اور روح کو قیامت کے دن سزا اور جزا دی جائے گی جسٹ ایز پر بھگت گیتا دا سول از دا پاور جسٹ نیڈ ٹو بی ٹرانسفر ہی ہیز ٹو بی فیسٹ فار دا ایوری ریزلٹ اینڈ ادر and based on your just previous lectures you told that the time of judgment the same body will be reincarnated and they will be just like fingerprint will be the same and uh, based by my understanding from our religion that the soul is will be transferred and at the time of judgment the soul will be liable to be punished or rewarded dr zakir naik ne kaha aap phir wahi baat kar rahe hain aap bhagavad gita ki baat kar rahe hain jo nichle darje ki kitab hai main aapko veda ke bare mein keh raha hu آپ کس پر عمل کریں گے اگر قرآن و حدیث میں تضاد ہو تو میں کہوں گا کہ حدیث ضعیف ہے اس نوجوان نے کہا کہ وید یہ نہیں کہتا کہ اصل جسم کو زندہ کیا جائے گا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وید ایک سے زیادہ زندگیوں اور اموات کا نہیں کہتا یہ بھگوت گیتا میں ہے جو نچلے درجے کی کتاب ہے اسلام کہتا ہے ایک بار انسان مر جائے تو وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور یہ حساب کتاب کے لیے ہوگا اس نوجوان نے پوچھا حساب روح کا ہوگا یا جسم کا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دونوں کا ہوگا میں اپنے لیکچر میں یہی کہتا ہوں اللہ تعالی جسم کو ہڈیوں کے ساتھ کیسے زندہ کرے گا وہ نہ صرف ہڈیوں کو دوبارہ بنائے گا بلکہ انگلی کی نوک کو بھی درست ترتیب دے گا چنانچہ جب ہم مریں گے تو قیامت کے جن جسم اور روح دونوں کو زندہ کیا جائے گا اور حتمی فیصلہ ہوگا چاہے اچھے اعمال زیادہ ہوں یا برے یہ گفتگو سنیے یہ بہت ہی دلچسپ ہے So, that's the reason 
when someone asked in my lecture, I said, how will Almighty God be able to reconstruct the bone? The answer is there, Allah will not only reconstruct the bone, He will reconstruct in perfect order the tip of the finger. Didn't I say that in my lecture? Yeah, yeah. So the body would be resurrected, the body after we die, the soul, body both will be resurrected on the day of judgment and then there will be a final judgment that is your good deeds more or bad deeds more. If your good deeds are more, then you'll go to Jannah, inshallah. اس نوجوان کی تشنگی دور نہ ہوئی تو ایک اور سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اسی سال کی عمر میں فوت ہو جائے تو کیا ہوگا کیا وہ ایسا ہی ہوگا جیسا دنیا میں ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی سال کی عمر میں مرنے والا اسی سال کی عمر میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہ مختلف ہوگا مگر جسم وہاں ہوگا یہ ایسے نہیں ہوگا جیسے آپ اور میں ہیں اس نوجوان نے کہا لیکن میں نے پاکستان اور اسلامی اسکولوں میں پڑھا ہے کہ ہمارے جسم کے اعضاء بولیں گے کہ ہم نے کیا گناہ کیے ہیں اس بیان کے مطابق وہی جسم دوبارہ پیدا کیا جائے گا قرآن و حدیث میں ہے کہ تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہ ہوں گے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر تم کچھ چھپاؤ گے تو تمہاری آنکھیں گواہ ہوں گی تمہارے اعضاء گواہ ہوں گے مگر جسم ایسا نہیں ہوگا مثال کے طور پر اگر مجھے بتائیں کہ جنت میں سو سال کی عمر کے بعد مر جاؤں گا تو نہیں یہ وہاں مختلف ہے جہاں آپ کو کھانے کی ضرورت ہے لیکن وہاں یہ مختلف ہے آپ کا جسم کیسا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے یہ ایک مختلف زندگی ہوگی لیکن یہ ابدی ہوگی کیا تم سمجھ گئے ہو اس طویل گفتگو کے بعد ایک بار پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کوشش کی کہ اس شخص کو ہدایت کے راستے پر لائیں اور پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ بت پرستی غلط ہے وہ بولا جی ہاں پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس نے کہا ہاں مجھے یقین ہے تو ڈاکٹر صاحب بولے اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ کم از کم دو چیزیں ہیں وہ نوجوان پھر بولا تو مجھے ابھی ٹکٹ دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں ٹکٹ نہیں ہدایت دے رہا ہوں so you believe there's one God? God is one, yeah. Sorry? One God. And you believe idol worship is wrong? Yes. And you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes. So these are the minimum two things required for anyone to enter the fold of Islam. Believe one God? And uh, yeah, just uh, you are giving me ticket now, huh? Not ticket. Yeah, not ticket. Please, yeah, you are giving me ticket, but what about... I'm giving you direction, not ticket. اس نوجوان نے پانچویں مرتبہ پھر بات ٹال دی اور ایک اور سوال کر دیا اس نے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ جو شخص اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس نے ماضی میں بڑے بڑے گناہ کیے ہوں چاہے کچھ بھی کیا ہو قتل عصمت دری شراب جو بھی کیا ہو کیا یہ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسلام کہتا ہے کہ وہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے نکلا تھا کیونکہ اس وقت وہ اللہ کے کلام سے متفق نہیں تھے وہ نہیں جانتا تھا کہ قتل غلط ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ عصمت دری غلط ہے اس نے نادانی میں ایسا کیا اگر تم نادانی میں کوئی کام کرتے ہو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس نے جو کچھ کیا اللہ اس کو دھو ڈالتا ہے Once someone has uh, confessed the Islam, his previous deeds has been cut off and deleted off. Yes. Not the future, the past. Past. Not the future. So what about his uh, previous deeds? Uh, he has uh, did a major kabira guna, just he has... Uh, Whatever he has done, whether he had alcohol, no. whether he raped, whether he committed murder, it was done in why, ignorance. Why, why does Islam say that there's blood yes. in the face of mother? Why? Because that time he did not agree with the law of Almighty God. He did not know that murder is wrong. He did not know that uh, raping a girl is wrong. He did in the ignorance. Now, if you do something in the ignorance, Allah forgives you. That is the reason when a person accepts Islam, whatever bad deed he does is washed away. It was done in ignorance. Nazim Dr. Zakir Naik ne haar na maani aur ek baar phir us shaks ko daira islam me daakhil honne ki daawat di. Aur wahi teen sawal kiye. Usse poochha ke آپ نئی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہو تو وہ نوجوان بولا کہ اس نئی زندگی میں بھی بہتر فرقے ہیں اور صرف ایک جنت میں جائے گا میں 
کس میں داخل ہوں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر تم قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرو گے اور فرقے نہ بناؤ گے تو تم جنت میں جاؤ گے جس طرح آپ فرقے بنانے لگیں گے تب مسئلہ ہوگا آپ کو صرف قرآن و حدیث پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے نوجوان نے پوچھا کہ آپ کس مسلک کو کہتے ہیں کہ مجھے فالو کرنا چاہیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کوئی شیعہ سنی نہیں قرآن میں ایک لفظ دکھاؤ جس میں شیعہ سنی کہا گیا ہو قرآن نے سورہ انعام کی آیت میں کہا ہے کہ اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے جو کوئی تفرقہ ڈالے قرآن میں اس کی ممانعت ہے قرآن بیس سے زیادہ جگہوں پر کہتا ہے کہ مسلمان مگر شیعہ سنی نہیں کہتا وہ نوجوان بولا کہ یہ نام تو اسلام سے ہی نکلے ہیں کس نے یہ سب نام بنائے تو ڈاکٹر صاحب بولے تو پھر اس سے پوچھو نا جو یہ کہہ رہا ہے نات کمار نے کہا کہ آپ عالم ہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن میں نہیں ہے میں تو صرف قرآن کی ہی بات کر رہا ہوں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کوئی دو جمع دو پانچ کیوں کہہ رہا ہے بھائی جاؤ اس سے پوچھو میں نہیں کہہ رہا یہ سوال و جواب کا سلسلہ طویل مگر بہت دلچسپ تھا آپ کو دکھاتے ہیں If you follow Quran and say hadith and do not make sex, you'll go to Jannah. The moment you start making sex, then there is a problem. What you have to do is read the Quran, follow the Quran, read the say hadith and follow the say hadith. And this group that follows the Quran and the say hadith go to Jannah. The moment you deviate, I want to follow this human being, I want to follow that human being, then you start deviating. So which sect do you name this one, follow the Hadith and Quran? Islam, Muslim. Shia, Sunni, Brevli. There is no Shia, Sunni. In the Quran, show me one word where it says Shia, Sunni. Where does it say? Why are these? Why these are different sects? That's what I'm asking they you. They have their one Quan, they have one God, they have one Correct. prophet, all is the one, these then why are they are 72? These are deviations. Based on? Based on their own thinking. Why they are not Muslims? If they deviate from the Quran, they are not. Even they are Muslims, they are deviated in between themselves. That then means how they, they are that? deviated Muslims. They are practicing Muslims. If you deviate, then you are deviated Muslim. You point out anything from the Quran, I will follow it. The Quran says in Surah Anam chapter 6 verse 158, 159. Anyone who makes sex in the religion of Islam, O oh, Prophet, you have nothing to do with him. So making sex is haram. Anyone makes division, it is prohibited in the Quran. You ask me, what am I? I'm a Muslim. What am I? Muslim. Quran says, call a innani minal muslimin. In no less than 20 places. Muslim, Muslim, Muslim. It doesn't say Shia Sunni. Those persons who say I, I they are Shia. Know, but these names coming from Islam. Who has Not from this? Islam. Who has they, generated these names, these sects? You ask them who's saying that. I'm not saying. You are the leader, the scholar of the Muslim. I'm telling you it is not there in the Quran. Do I call myself Shia? No. I call myself Muslim. So you are asking me, somebody else says 2 plus is equal to 5. Brother Zakir, why is he saying 2 plus is equal to 5? Go and ask him, I did not say it. Nazreen, this Shia Sunni ko leka Dr. Zakir Naik aur is naujawan mein behaz chal rahi thi aur is naujawan ne kaha kya aap mujhe keh rahe hai ke is se ja kar poochho jis ne ye sab baatein batayin اگر میں اس سے پوچھوں تو وہ مجھے قائل کرے گا اور قرآن کا حوالہ دے گا یہاں ڈاکٹر صاحب تھوڑے سے غصے میں نظر آئے اور کہا تو پھر کیا آپ میں عقل نہیں ہے آپ اس سے پوچھو کہ قرآن کی کون سی آیت یہ کہتی ہے اپنے آپ کو شیعہ یا سنی کہو لوگوں کو میرا لیکچر پسند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں ان سے پوچھتا ہوں حوالہ مانگتا ہوں جب ہندو اپنے پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں حوالہ مانگتے ہیں تو پنڈت مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شیطان نے کہا ہے بھائی شیطان کیوں کہہ رہے ہو مجھے آ کر صحیح حوالہ دو میں بدل جاؤں گا میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کرو شیعہ مذہب نہیں ہے قرآن و حدیث پر عمل کرو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی پیروی نہ کرو وہ نوجوان بھی ہار نہ مانا اور بولا میں بہت سے فرقوں کے ساتھ رہا ہوں سب کی نمازیں مختلف ہیں تو میں کس پر عمل کروں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس لیے میں نے کہا کہ ذاکر کی پیروی نہ کرو قرآن اور حدیث پر عمل کرو اگر آپ قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے نوجوان بولا مجھے تیرنا نہیں آتا اور آپ مجھے چھلانگ لگانے کا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کون آپ کو چھلانگ لگانے کا کہہ رہا ہے آپ قرآن پڑھو یہ لائف جیکٹ ہے اگر میں آپ کو لائف جیکٹ کے ساتھ 
छलांग लगाने का कहूं तो क्या आप छलांग नहीं लगाएंगे वो बोला शार्क आ सकती है तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप तैरकर साहिल पर भी तो आ सकते हैं क्योंकि कुरान की शक्ल में लाइफ जैकेट आपके पास है यह कुरान तमाम इंसानी मसाइल का हल है और मसला यह है कि आप इसको सुनना नहीं चाहते आप दूसरे इंसानों को सुनना चाहते हैं मैं अपने लेक्चर्स में सिर्फ कुरान का हवाला देता हूं सिर्फ कुरान पर अमल करो कल मैं भी कुरान के खिलाफ कुछ कहूं तो इस पर अमल ना करना डोंट फॉलो दाकिर फॉलो कुरान एंड फॉलो सही हदीत इफ यू फॉलो कुरान एंड सही हदीत इन जन्ना This is life boy this, you know this, this you know life life, life life guard life guard if i'm going to if i'm going to ask you to jump with a life vest will you jump or not the shark can come ha huh? shark no no this is the life vest the life vest will float only bas khalas what more do you want to drum no this is what do you ajay when you jump in water what do you want to do Float and then come to the shore. Come to the shore or the life uh, rescue team. Or what? Or I life res- rescue team. Life rescue team. Yes, this is sufficient. This is the key to all the problems. This Quran is the solution to the problems of humankind. The problem is you don't want to listen to this. You want to listen to other human beings. In my lecture, I only quoted from Quran or not? Doctor, uh, this is just on the page. Many scholars in all the sects, they are many learned and very. Uh, no learned scholar, which learned May, scholar has I, given? I will just start to read this one. How I will be able to get the right direction from this one? From which one? From I prove to you today that Quran is the word of God. Right or wrong? Quran is the word of God. Did I prove yeah, or not yeah, today? Yeah, you yeah. prove. Khalas, follow the Quran. Forget the Akhir Naik. Nazreen, this shakhs ne aakhri sawal ki aur poocha ki Quran kya sab ke liye ek hai? क्या इसमें तब्दीली नहीं हुई क्या सब फिरकों ने अपने अपने तर्जुमे नहीं किए डॉक्टर साहब ने बताया कि बिल्कुल कुरान में कोई तब्दीली नहीं हुई अगर कोई अपनी तरफ से चीजें तर्जुमा करके डाल रहा है तो गलत कर रहा है वो इनहराफ कर रहे हैं वो अपनी चीजें अपने दिमाग से निकाल रहे हैं जैसे हिंदू अपनी चीजें खुद डालते हैं यहां तक कि मुसलमान भी अपनी चीजें डाल देते हैं इसलिए हम कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो साबित करो और किताब से हवाला जात दो कुछ इस आलम को मानते हैं कुछ दूसरे को मानते हैं सिर्फ कुरान पर अमल करें कोई भी आलम कुछ भी कहे कुरान हदीस से मिलता हो तो आप उससे तफाक करें उसके बाद डॉक्टर साहब ने एक और कोशिश की उसको कलमा पढ़ा दें और फिर पूछा क्या आप हजरत मोहम्मद सल्लाम को रसूल मानते हो अल्लाह को एक मानते हो और बुद्ध परस्ती को शिरक मानते हो तो वह नौजवान बोला जी हाँ डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा आप इस स्कूल में दाखला क्यों नहीं लेते एक बार आप दाखला लें फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ाइएगा दाखला लेना सबसे अहम है दाखले के बगैर स्कूल के चक्कर लगाने का कोई फायदा नहीं क्या आप अरबी में ये कहना चाहते हैं उस पर नौजवान नाथ कुमार बोला कि मैं अभी इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता मगर इन करूंगा डॉक्टर साहब ये सुनकर थोड़ा मायूस हुए मगर फिर लहजा खुशगवार करते हुए कहा कि आप पाकिस्तान से हैं मैं जानता हूं पाकिस्तान थोड़ा मुश्किल है मैं फिर भी दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे और आपको सही रास्ते पर चलने की तोफी कता फरमाए नाजीन आप उनकी आखिरी गुफ्तु सुनिए और हमें इजाजत दीजिए अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिजर Leave the scholar. If the scholar matches with the school, follow it. If the scholar takes you away, leave him. Right or wrong? Nice. Right. So, so what do you like to say it in Arabic? You are from Pakistan, mashallah. You know Bukhari, Tirmidhi, all these people. Okay, Shahada, they don't know that. So much you have studied, mashallah. So you want to say the Shahada? Mashallah, mashallah. You want to say the Shahada? Inshallah. Mashallah. So you believe there is one God? and you believe prophet muhammad is the messenger is anyone forcing you to accept islam my inner sense just i have i have uh, see i have much is any is any my family see is anyone forcing you to accept islam i myself i'm not accepting now 
not accepting now. No. But now he said, Inshallah. Inshallah means I have to go through the Quran. I have not seen this uh, in detail. Okay, I will, fine. And you are briefing this ayatas and. Uh, so okay, you are from Pakistan. I know Pakistan is very difficult. It's difficult, huh? Ah. India, Pakistan. <laughs> no, no, Pakistan. Anyway, I pray to Allah Subhanahu Wa Taala. May he give you hidayah. Inshallah. And may he guide you to the true part. Inshallah. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही मजदूर वीडियो आप तक बसानी पहुँचता रहे तो मिलते हैं अगली वीडियो में वालेकुम